This is an emergency. We have identified a massive force of hostiles converging on the command fortress. Your assistance is required. If we are friends, this is the time for you to step up. We have reason to believe the Ugothian entity is aware of our work and is seeking to wipe us off the map before we can properly set up our defense grid. Tobias West is here and he is ready to fight. He's not going to stand on the sidelines and let others die for his plan. But if we lose him, we lose everything. We need your help. I'm not asking, I'm begging. I knew we could rely on you. Ok, donc nous sommes sûrement à la fin de la mission de la Nouvelle Jericho, donc c'est seulement sécuriser la zone. Euh, je voulais vous montrer un peu l'endroit le, en fait. Euh, vraiment joli, vraiment sympa. Il y a des, des gens de Jericho, il n'y en a pas énormément. Bon après je suis pas allé dans l'immeuble le, le, principal, mais il est super grand. Super joli, donc ça c'est la forteresse de Tobias West. On peut même aller à l'intérieur et tout ça, c'est plutôt cool. Il y avait un priodonte, il est là. Euh, il était dans le garage, donc je suis allé à côté pour, pour pouvoir le, le récupérer et tout ça, donc on a eu ça. Euh, là, je suis en train de faire le tour, en gros, de la map avec Garcia. Donc, il euh, n'y a pas trop trop de difficultés, on va dire. Il euh, y a eu déjà des renforts, donc, euh, euh, mais je pense que celui-là, ça doit être le corrupteur, ça doit être le dernier, je pense que... Qui, euh, qui devrait nous embêter. Hein. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Apparemment. Ok, on va passer le tour. Euh, je pense qu'on ouais, qu va passer le tour. On va un peu avancer avec les gens, juste pour voir un peu plus du... de l'endroit. Mais ouais, je voulais vraiment euh, montrer en fait la, la fin de la, de la mission parce que l'endroit le, est très très joli. L'endroit le, est très très joli. On peut être à 9 aussi comme d'habitude. Euh, moi j'ai décidé d'aller juste avec, euh, avec Alpha. Donc on est juste 8. On va placer les, les snipers ici. Ok. Le Jericho, des gens en plus. Ok, que deux, on a on a Garcia qui est juste à côté, donc il n'y a pas vraiment de problème. Alors... Garcia qui fait extrêmement mal. Voilà, très bien. Garcia qui fait extrêmement mal, et il est extrêmement solide, hein, vu qu'il peut régénérer et tout ça. Là par contre, il y a le cadavre de l'autre. Je vais taper dedans. Ok, ok. On va se mettre ici parce que du coup il y a sûrement d'autres renforts en fait. Ok, il y a eu d'autres renforts et il y a le, le Ombra là qui vient d'arriver. Ok, ça va. Garcia va pouvoir se, se défaire. Il y a une... Ah, je sais plus comment on appelle ça. Genre un mur et tout ça, où on, où on peut se balader dessus. Honnêtement, l'endroit le, est vraiment cool. Là, on peut voir que les, euh, les Pandoriens, en fait, attaquent depuis là. Ils ont fait des brèches dans les murs et tout ça. C'est vraiment cool. Honnêtement, j'aime beaucoup l'endroit. Le, euh, Faut faire attention parce qu'on a presque plus de... Oh, oh, oh. Il y a du monde. Si vous envoyez des gens seuls, faut faire attention, faut qu'ils qu soient berserker ou alors euh, euh, robotiser leur tête là pour qu'ils euh, puissent ne pas se faire contrôler. C'est pour ça que Garcia honnêtement c'est un peu la valeur sûre. Ou euh, même s'il reste loin et même s'il se fait toucher, comme là il vient se faire toucher, il est extrêmement résistant. Et surtout il peut pas se faire contrôler, c'est surtout ça quoi. 
So. Très bien. On a Garcia. Il a une belle vue, Garcia. Ouais, ça va. C'est d'adrénaline. Très bien, on a fini. C'est une mission assez difficile parce qu'il y a plusieurs euh, endroits en fait où ils peuvent rentrer. Genre en gros la, la, la zone c'est un carré et il y a une brèche en fait euh, sur la droite, sur la gauche et en haut. Donc du coup il faut ou vous déplacer très vite pour pouvoir euh, euh, vous placer en fait aux brèches et pouvoir attra euh, attraper les, les pandoriens quand ils arrivent. Euh, ou alors vous restez, je sais pas, dans l'immeuble principal et vous, vous bloquez euh, les passages et vous essayez de tenir comme ça. Moi j'y suis allé plutôt du côté agressif vu qu'il y avait euh, Garcia qui fait extrêmement mal et qui peut, qui peut complètement en fait, gérer la, son côté lui, euh, à lui tout seul. Donc il n'y a pas trop de problème pour ça. Ah donc ouais. Mais bon, c'est assez dangereux quand même. Donc allez-y à neuf. Outstanding work. Once again, your people prove themselves worthy successors to the Phoenix legacy. You know, when I was running Vanadium before the mist, I knew all about the Phoenix project. A lot of people thought you were just paranoid, a tinfoil hat cult. But I could tell that Randolph Symes was on to something. He, as opposed to most of the government and corporate leaders of the day, understood the scale of the threat and the amount of dedication that would be necessary to defeat it. He knew we needed a plan. Thankfully, being wealthy gives you an opportunity to plan for humanity's future. Others chose to splash their cash on massaging their egos. But I've always been single-minded. This isn't about me. It's about the survival of our species. Thanks to your team, we just took a step towards achieving that. I'll let you know when we're ready to strike. Et maintenant, nous avons donc le projet Nemesis. Le réceptacle Yugotien doit être détruit et la nouvelle Jericho est en train de développer un moyen de s'assurer qu'aucune de ses cellules ne survive. Une bombe qui fera trembler les Pandoriens devant la puissance de l'humanité. Je pense qu'on peut... Non, il faut, il faut qu'on fasse la, la recherche pour, un, pour en avoir un peu plus. Ok, ok, ça marche, intéressant. Research complete. Thank you for working with us on this. Today marks the end. We're going in with the courage of our convictions. Sometimes, a disease has to be cut out, and this is the time to make that cut. A surgical strike delivered by the satellite system we've managed to resurrect from nothing. The power of human intellect, driven by human will, against the crude methods of the Yugothian entity. This is a critical moment. My entire strategy hinges on this victory. A gamble, some might say. But I prefer to think of it as a calculated risk. According to our research, destroying the enemy's central command unit will throw them into disarray. That will be the turning point of this war. With the infrastructure you've helped us build, we will be able to seize the advantage and crush the Pandorans before they can regroup. It won't be easy, but we will have strength Precision and determination. Qualities the Phoenix Project has done much to foster in our people. For that, I will always be grateful. We need to ensure that this attack is precisely delivered. That means a locator beacon, right down there in the middle of it all. Anyone who goes in needs to understand the numbers. If we win, humanity is saved. But there's a strong chance anyone who goes into the palace isn't coming out. We need to send our best and be ready for what the Fandorans throw at us. And we need to be ready to sacrifice everything we have to achieve what is necessary. 
That, in the end, is what makes us human. Wars always have winners and losers. This was our moment to save her. Victory against overwhelming odds, against an incursion that threatened to wipe out our species and our world. Human ingenuity got a targeting beacon planted on the receptacle. When West gave the word, we activated the satellite network. We hit the palace with everything we had. After that, the war became one we could win. New Jericho and the Phoenix Project in alliance, fighting to save humanity. Inch by inch, reclaiming the land and then the ocean. The enemy fought back, but wildly, incoherently, without strategy. They were beaten. Next, we had to deal with the infected. We rounded up those we couldn't save and quarantined them in vast camps far away from the new cities. Anyone who didn't comply, died. It was the only way. Sinedrian objected, but in the end, they worked with us. The Anu cult resisted us at first, but as the prophecies of their misguided religion failed, they lost hope. They remain an insurgent threat, but one that we are determined to eliminate. There is no place for them in this new age. Much was achieved by one man's vision. But one man cannot shoulder the burden of the world. After the war, Tobias West forged new alliances and began to build a better system. There will be no nations in our future, just one people, humanity, determined to protect the rights of every individual to live free and in peace. As for the Phoenix Project, we finally had the support we needed. It was time to build, to train, to prepare, up there, in celestial darkness, something ancient and powerful still hungered for our planet. But next time, next time, we'd be ready. So, some time ago, I came across a classified Phoenix Project report from 1973. It turns out, and I genuinely couldn't believe this was true at first, that in the 70s, the Phoenix Project actually sent people to the moon, twice. But the mission to the Tsiolkovsky crater went terribly wrong. The astronauts in the lander became infected, I suppose, and committed suicide by opening the hatch. Protecting the Earth is a heavy burden. The incident almost destroyed the Phoenix Project. It ended Newton Summerall's career and began the long decline that seems to only have ended recently. But then I realized, meteorites! That must be how the Yugothian entity is sending the Pandora virus to Earth. And the moon functions as a kind of shield. That's what they must have found. A much, much older iteration of the Pandora virus. If we could get our hands on that, the insights to be gleaned from it would be tremendous. So I uh, planned the mission to the moon. Unmanned, mind you. I'm not crazy. And now we're ready to actually make it happen. Except for one problem. The Pandora virus creatures seem very interested in blowing up our rocket. Exactly! Help us defend the launch site so we can get my robot to the moon. 
Wow, I can't believe I just said that. I feel like a mad scientist. Igor, launch my robot to the moon for science. <laughs> oh, wait. I think I just came up with a good name for the probe. Ok, donc je crois qu'on est à la fin de la mission pour Cinédrion. Donc c'est le lancement de la, de la fusée, elle est là, euh, donc plutôt sympa. Euh, et on a un grand bâtiment, sûrement qui s'occupe de la logistique, avec plusieurs euh, étages. Euh, très très grand, très 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 grand. Euh, J'aime beaucoup le... Attendez, on va passer sur euh, quelqu'un d'autre qui n'est qui pas euh, concilié, comme ça on n'a pas le, le contour bleu. Euh, la map est sympa, j'aime beaucoup la map. Elle est très jolie. A chaque fois, elles sont très très jolies, les, les, les cartes de, de fin de jeu, j'ai l'impression. Ils ont bien travaillé dessus. Euh, donc on avait des renforts ici. Enfin, on n'a pas eu de renforts exactement. On avait des pandoriens sur les côtés. Un, peu, un là, en plein milieu, et euh, après sur les côtés aussi. Euh, j'ai envoyé euh, Garcia faire un peu le tour. Il a pris un peu cher, mais ça va. Euh, j'ai contrôlé un triton. Euh, et on a quelques trucs à finir. Donc euh, c'est ce qu'on va faire. Il y a... Bah, c'est pas exactement là que je voulais aller, c'est pas grave. Il y a des passages assez sympas, parce qu'il y a des, des sortes de tunnels, en fait, euh, pour aller d'un bâtiment à l'autre. Et c'est tout en vert, en fait. On peut passer à travers, je crois bien, euh, passer dessus, dedans et tout, c'est marrant. Je, je trouve ça assez drôle. Euh... Là, on pourrait peut-être aider Garcia pour éviter qu'il se prenne trop de dégâts. On va peut-être aller soigner Garcia, parce que Garcia a pris quand même extrêmement cher. Euh... Ça, ça. Voilà. Il a pris quand même super super cher. Et on va faire ça. Comme d'hab. On va lui donner des points. Très bien. Alors, toi, est-ce que tu peux... Voilà. Ils sont assez horribles, hein, comme d'habitude. Hein, C'est... Euh... C'est Myrmidon, là. Très bien. Euh... Ah, on peut pas passer à travers. Je crois qu'il faut les casser, en fait. Apparemment. Toi, par contre, je voudrais bien te tuer. Mais on est un peu bloqué. Hop. Et hop. Très bien. Apparemment, on a encore des gens. Je pense que ça va être des renforts. Quasiment certain que ça va être des renforts. On a les snipers sur le, le bâtiment principal. Lui, on le contrôle, donc euh, il va pas vraiment nous gêner. Euh, toi, t'as deux points. Faudrait qu'on le tue. Faudrait tout simplement qu'on le tue. Libération. Parfait. On va se remettre un peu au centre. Avec Garcia. On va pouvoir lui mettre, euh, je pense, de la... De la frénésie. C'est ça. Activité pandorienne en arrière. Ah, c'était peut-être euh, juste lui qui se cachait alors. Je sais pas, on va voir. Euh, du coup, il est dans le bâtiment. Ça, ça m'embête un peu. 
Peut-être qu'on peut faire un trou. Je sais pas si on peut faire un trou. Exactement. Là, on peut, peut. c'est bien ce que je pensais. Très bien. On est bon Je pense On est bon. Très bien euh, Vraiment sympa le... Après c'est pas... En fait c'est facile et difficile à la fois Parce que tout est clair, c'est cinédrillon à chaque fois euh, C'est tout en, en vert euh, On peut voir à travers, on peut tirer à travers On peut détruire pas mal d'endroits de, 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 donc c'est bien pour attaquer les ennemis, les pandoriens, mais c'est aussi dangereux parce qu'ils peuvent nous attaquer assez facilement. Donc faut se mettre, faut, faut regarder à plein d'endroits à la fois. Euh, mais bon, j'aime beaucoup le, la carte en tout cas. Vraiment sympathique. Donc là, à ce moment-là, c'est le, c'est la deuxième que je fais. Donc là, on est en train de faire Cinédrion. J'ai fait Jericho, maintenant je fais Cinédrion. J'ai pas fait les dernières missions, après il faut faire des recherches. En tout cas. Mais je vais d'abord faire les, les missions les unes après les autres. Euh, le prochain, ça va être euh, Anu. Donc on va voir ce, qu vont nous, que, ce que Cinédrion va nous donner maintenant. Wow We did it We actually did it I'm... I shouldn't be surprised, but I am. We sent a robot to the moon during the freaking apocalypse Oh man Oh man I can't believe that actually worked Uh, right. So, we'll share all the data Igor One transmits straight away. Okay. Donc on a des une nouvelle recherche. Donc analyse des données lunaires. 9 heures par contre. Les dégâts infligés aux installations pandoriennes augmentent de 10%. Ouh, sympa ça. Les données fournies par la sonde de Igor 1 suggèrent la présence d'une biomasse extraterrestre sur la Lune et laissent entrevoir d'autres anomalies. Nous devrons effectuer davantage de recherches afin de pouvoir donner un sens à tout ce que nous voyons. Donc ouais, donc on a le projet Nemesis, l'injecteur virophage et les données lunaires pour le, pour le moment. Research complete. Time has come. The master of the Pandora virus is building his earthly palace, and soon he will download himself to his new kingdom. Unfortunately, he has not yet realized what tends to happen to kings on this planet. But how do we overthrow such a powerful cosmic entity? The Pandora virus is the key. You see, The Pandora virus is not just a weapon. It's a way of propagating large-scale ecological change. In other words, it's a terraforming tool. And we can seize that tool for ourselves. We can use it to design an ecosystem that promotes human flourishing and leaves no space for would-be alien god-kings. Stas has figured out how we can achieve this And, uh, appropriately enough, it involves storming the palace. Then let us make this happen. Let us... win. Moving out. 
For countless eons, the Ugothian entity had planned this day. With the power to bend an entire ecosystem to its will, its triumph over humanity was inevitable. No wonder it considered itself a god. It knew that even if we defeated its armies, it could wait us out. Its real weapon was the Pandora virus, the ultimate terraforming tool. But there was one possibility it had never accounted for, that we would seize that tool for ourselves. It was now that the real war began, the war to recreate the world according to human needs, to build a sustainable system that would allow the individual to flourish. There was no space for new Jericho in the new system. Sinedrin could no longer make excuses. Coexistence was impossible. Tobias West was an honorable opponent, but he had to be destroyed. When she heard what Sinedrin had accomplished, the exalted proclaimed that the age of the dead god was over, and the disciples of Hanun were dissolved. After that, she disappeared. It did not take long for her religion to be forgotten. Sinedrin began to build the new world. Old species were revived, and new ones were designed. The age of scarcity was over. The earth became a work of art, a testament to human ingenuity. As for the Phoenix Project, we finally had the support we needed. It was time to build, to train, to prepare. Up there, in celestial darkness, Something ancient and powerful still hungered for our planet. But next time, next time, we'd be ready. We need your help, now. The Synod of Yearning has turned against the Exalted. That triple-headed fool discovered her true plan and has declared her a traitor to the dead god. This is a coup and a prelude to a civil war we simply cannot afford. Gather your forces. We must save the Exalted, or humanity is lost. I'm sending you the coordinates. Make sure you come prepared. This won't be an easy fight, but it's one we must not lose. Ok, donc je pense qu'on doit être à la fin de la mission de Anu. Donc il faut sécuriser la zone. Et on a elle avec nous. On a l'exalté. Euh, donc ouais, c'est plutôt cool. On peut faire info sur elle. Donc on voit là un peu d'armure, mais pas énormément. Euh, elle a de la régénération, beaucoup de perception. Euh, double perception, entraînement de prêtre, parce que c'est un prêtre, résistance au virus, cri psychique. Brume d'essayer consommer toute la brume dans un rayon de 3 cases. 2 cases de brume restaurant 1 point de volonté. C'est assez sympa. Parce qu'en fait, ça c'est l'exalté qui a muté, je crois, qui a la dernière forme de sa mutation. Donc du coup, elle peut utiliser pas mal de choses, des pandoriens. Brume d'essayer. Je voudrais bien pouvoir euh, tester ça. Ouais. Mais il faut avoir de la brume, en fait. Euh, sous contrôle mental... Moral anéanti et état de panique. Donc oui, c'est un prêtre, quoi. Euh, ouais, consomme toute la brume dans un rayon de trois cases. Ouais, il faudrait trouver de la brume, mais je crois pas qu'il y en ait, là. C'est pas... Hum, c'est pas un endroit de brume, ici, en fait. Mais, mais c'est intéressant. Euh, je crois qu'on va pouvoir la... Hum, la réutiliser plus tard, dans une mission. Elle se déplace avec les... Attendez... Je vais mettre à la vitesse normale. Elle se déplace avec ses tentacules, ça c'est sympa. Très très sympa. Et elle a des gardes du corps aussi. Euh, des gardes du corps qui sont... À... Ils n'ont pas beaucoup d'HP en fait. C'est des, euh... des berserker avec fusil à pompe et tout, mais... Euh... Ils sont tous avec la dernière... Euh, bah, elle en a que deux en plus. Ils sont tous avec euh, la dernière mutation. Et c'est celle qui n'est pas vraiment euh, très résistante en fait. Donc on va remettre ça. Euh, sinon il y avait énormément de gens. Donc ça c'est le temple. Hein, c'est juste un gros temple en plein milieu. Il y avait énormément de personnes. Garcia a fait tout le tour du, du niveau honnêtement. Genre là il y en a 3, 4, 5, 6... Euh, 6 ici, 7, 8, 9, 10, 11, euh, 12, 13, 14, 
15, 16, 17. Euh, donc ouais, 18. Ouais, en gros, il y a une, potentiellement une vingtaine de personnes tout autour du temple, en fait. Et il faut la protéger. Donc ça, c'est un peu... C'est un peu la merde. Euh, on va faire ça. Non, pas. Pas. On va donner des points à Henri. On va finir la créature. Très bien. Bah, euh, j'ai envie de dire que c'est peut-être une des, des plus faciles en fait, mission. Si jamais euh, vous avez euh, une sorte de personnage comme moi, genre un Terminator ou un Garcia. Ah tiens, l'exalté qui prend des niveaux, c'est marrant ça. Euh, et du coup, vous pouvez faire en fait le tour de, du bâtiment, à chaque fois en récupérant des points d'action et en tuant, point d'action, tuant, point d'action, etc. Euh, donc du coup, vous arrivez à tuer tous les ennemis. Ils sont pas trop, trop puissants. Enfin, ils n'ont pas trop d'HP, on va dire. C'est des mutations à chaque fois. Euh, donc ça passe. Surtout si vous avez des armes anciennes. Donc ouais, ça c'est la mission euh, de l'exalté. C'est pas difficile. On peut aller à 9 aussi, c'est pas trop difficile. C'est différent en fait. Comme j'ai dit, si vous avez un peu un, un personnage du, du même type que moi, euh, ça devient assez simple. Euh, assez simple. C'est surtout qu'il... En fait, il ne faut pas les laisser jouer. Quoi, parce qu'il y a beaucoup de monde. Comme j'ai dit, il y a moins, presque quasiment une vingtaine de personnes tout autour. Il ne faut vraiment pas les laisser jouer parce qu'ils vont sûrement pouvoir exploser l'exalté, en fait, s'ils si, si jouent. Ils ont tous des armes un peu différentes. Thank you. Without your intervention, everything I've worked so hard for might have been lost. And now you deserve to know the truth. The truth that made the Synod of Yearning declare me a traitor to the dead god. The truth I've been hiding for all these years, calling myself the Exalted, building this army of faith. And that truth is, I am a traitor. I always have been. I've never believed in the dead god. Oh, he's real. Real and terrible. But I've never been his faithful servant. All this time I've been playing a game, pretending to be his messiah, so I can get close enough to stab him when he's least expecting it. You must understand, the dead god is not a creature like us. Conventional tactics would have achieved little in the long run. He is ancient and powerful beyond belief. Compared to us, he truly is a god. But he is trapped on Yugoth and cannot act directly, yet. Soon, however, he will try to come here. He will manifest himself. And that is when we will strike. That is when we will take everything from him and claim it for ourselves. But before that can happen, there is work that still needs to be done, so that we are prepared. My anagnostes, I mean, my scientists, will reach out to you. Ooh, scientific. Donc on a la clé pandorienne. Grâce aux informations recueillies par le temple de Deana, l'exalté est parvenu à déchiffrer le cryptage de l'entité yugotienne utilise pour ses... que l'entité yugotienne utilise pour ses transmissions. L'ADN de l'exalté doit à présent être modifiée afin qu'elle puisse pirater le signal lui-même. Euh, donc en gros c'est ça. Honnêtement, peut-être Anus est les plus intéressants. Parce que tout le long, on pense qu'ils veulent faire venir genre euh, euh, la créature euh, qui est sur Yugot, donc euh, qui est sur euh, le météore là, qui passe, enfin euh, ou c'est une planète qui passe ou, ou un météore. Enfin bref, le truc qui essaye d'anéantir la planète, qui essaye de, de terraformer la planète. Euh, et au final non, au, au final complètement pas, euh, parce que euh, elle, comme elle a dit, elle, elle fait exprès en fait de faire genre euh, c'est son messie et tout ça. Puis en fait, elle veut juste l'utiliser, en, pas en prendre le contrôle, mais je crois c'est récupérer toutes ses, euh, toutes ses connaissances au, euh, à Yougot et euh, les utiliser contre lui, en fait. C'est ce qu'elle essaye de faire. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Je, je pense que c'est le plus intéressant retournement de situation, ça vient de Hanu. Honnêtement, ça vient complètement de Hanu. Euh, tout le reste sont assez euh, directs, en fait. Euh, genre euh, Jericho ils sont très très euh, rentrent dedans, ils veulent tout simplement avec le projet Nemesis, ils veulent tout simplement tirer en fait un missile depuis l'espace je crois euh, directement sur euh, 
sur la recréation de l'entité yougotienne. Ce qu'on, nous, euh, nous, personnellement, on essaye de mettre euh, un virus en fait, à l'intérieur qui fait partie des, des anciens, le virophage. Euh, après, vous avez Synédrion, que eux, ils ont euh, envoyé donc, une sonde sur la Lune, parce que sur la Lune, il y a aussi des traces de, du Pandorienne, et ils ont utilisé la Lune en fait, pour se cacher par rapport à la Terre. Donc du coup, on récupère ces données-là. Après, je ne sais plus exactement ce qu'ils font. Je crois qu'avec le l'IA euh, Igor 1, euh, je crois qu'ils vont essayer de contrôler en fait, les Pandoriens ou, un truc, ou quelque chose comme ça. Et après, donc, vous avez Anu, euh, eux, ils essayent complètement, en fait, de... Euh, complètement, en fait, de, d'utiliser en, la, la connaissance euh, yougotienne contre, contre elle-même, en gros. Comme ça, on sait ses plans et tout ça. Donc, je pense que ce Anu, a, a, indirectement, c'est les plus intéressants, au final, euh, à faire, euh, pour euh, point de vue histoire. Donc, c'est cool, c'est sympa. On va continuer avec, euh, sûrement, les dernières missions, du coup. In the end, it wasn't her powers or her followers that allowed us to win. It was her humanity. An alien god spoke to her in her mind, and instead of being dominated or obliterated, she tricked him. By the time he realized what she was doing, it was too late. She'd stolen his knowledge, cut him off from his armies on Earth. He was alone on his dark planet, and humanity was saved. The war wasn't over, of course. It's never that simple. There were still those who wanted to go back to how things were before, to make the same mistakes again. But the Exalted would not allow it. New Jericho fought to the end. She respected that. Tobias West and his people believed in their principles and died for them. With them died the last fragment of the old world. Sinedrin continued to exist. This was not the future they dreamed of, but somewhere in this changing world there was space for their ideas. They would contribute what they could and hope that conflict could be avoided. Like everyone, they had had enough of war. Humanity began to adapt and evolve. No longer bound by the chains of an imperfect biology, human beings finally flourished. The belief in the dead god and the hierarchies of the disciples fell away. It was no longer necessary to believe in some distant deity when the exalted walked among us. As for the Phoenix Project, we went back to the shadows for a while. We knew the war wasn't over. Up there, in celestial darkness, something ancient and powerful still hungered for our planet. But next time, Next time, we'd be ready. <laughs> 